快就想我了。哎呀，我特地回来的。你是怎么做到的？把他给招上了？他做梦也想不到。哎呀，他也不看看自己对手是谁。黄大侠嘛。不是，是整个云川村。他以为你还是以前那个单打独斗的小可怜，可是他都不知道，整个云川的人都是你的家人。哎呀，本身想为家人牺牲自己，没想到还被家人救了。嗯，意不意外？惊不惊喜？感动不感动？我就是好奇，你脾气这么暴，怎么能想出招安这招呢？哎呀，我也就只是脾气不好。你又不是脑子不好，也是啊。你妈，好了好了好了好了，我说我说，其实是你点醒了我。我，我现在可比孙海天强多了。我有你，有奶奶，有图南，有老唐老李他们，可他呢，除了自己。什么都没有。哎，可惜呀、啊，真是太可惜了。魏老师，你站住！你干什么？你没看见思琪正忙着呢吗？人家投资人都跟这等半天了，跟他说一声啊！我站住！你站好了。你有什么话非得当面说呀？手机静音，那也不行，等开完会再说。我又没惹您，您冲我发什么火？你没惹我，这么好的一个村官让你拐跑了，我还没找你算账呢。再说了，思琪就剩下这么几天的任期了，你就不能让他站好最后一班岗啊？您误会我了，这事跟我没有关系，都是他自己的决定，我还跟着劝他呢。我说外面大把的机会，他不去，他的好。留在家乡创业，您说他图什么呀？他我图什么？我图你这个合伙人啊！嘿嘿，开玩笑的，魏主任，我知道您一心想让我接替您的班儿，所以这个心里不舒坦。但是创业本来就是我的理想嘛。再说了，哎，我就算不担任公职，我也依然可以继续建设家乡啊。我会一直留在云川的，您放心。以后培训各村新村官的事情包在我身上了，您只要用得着我的地方，我随叫随到。这话可是你说的。嗯。好，我记在小本上。哈哈。真的，好吃吗？哎，顾姐，什么风把你吹来了？好久不见啊，小东。你不会是专程来看他的吧？还真不是，我这趟来有重要的事情，就是要签下一位优质的主播。我现在可太忙了，根本就忙不过来。我知道您对我有愧，但是我是不会记仇的。不是你，不是我，那还能是谁呀？顾姐，哎，来啦，思琪，姐。不是我，说不定是图南、啊。人家是天主播，不是找男友。哦，哎，我们俩反正合同也没签，我觉得是个好机会，我觉得可以去试试。是你对得起我们？你想多了，不是我姐。啊？那还有谁啊？老唐、老李、小张。老宋，都不是，那是，给个提示啊，是奶奶，奶奶，没听错，真的是奶奶，哎，给你们看一下，我整理的签约依据。
根据几大平台播出曲线的数据分析，奶奶才是云春团队最受欢迎的主播。什么数据啊？恶作剧吗？哎，你别输不起啊！真是大惊小怪。我早都知道了，顾总。哎，合同呢？早就准备好了，奶奶。哎，奶奶，你过目。嗯，我得审视一下啊。奶奶，您再想想，这上的贼船可不往下。别气呀，奶奶，奶奶，我是故意听我。哎呀，和奶奶相比，咱们仨都过气了。过气就过气呗，有什么的呀？只要云川不过气，我们迟早都有发展的机会。哎，哎，既然你的理想是创业，那为什么要回来做村官啊？其实我在上大学的时候就已经开始创业了，后来看到国家有鼓励大学生村官创业的政策，我就动了这个心思。但真正让我下定决心的，是我的师姐黄文秀。黄文秀，听着好耳熟啊。哦，他也是大学生村官啊，才三十岁就牺牲了。我希望能把他的信念和梦想都传承下去，因为我还是一名共产党员子谦，有件事情我想了很久，你可不可以？哇，你不会是要跟我求婚吧？我还没考虑好呢。呃，我可以用你头像当做小鱼干的商标吗？咱们小鱼干现在卖的特别的好，我们可以找一个工厂，扩大规模，批量生产。谢谢。好吧，我不同意。为什么呀？别问我，自己想。